Bonjour, c'est la 21e édition de la revue de la semaine. Les 20 autres ont bien marché, hein, je suis content. J'ai été bien encouragé par vos pouces bleus, j'espère bien que cette fois-ci il en va de même, mais avant tout, maintenant, générique. Bon, alors, le premier sujet, c'est que, comme vous me voyez là, figurez-vous que, ça y est, je suis dans mon costume de diable rouge, parce que le Conseil constitutionnel, qui doit sans doute compter un ou deux euh, esprits un peu taquins, euh, m'a attribué, a reconnu aujourd'hui, a enregistré, je ne sais pas comment on dit, euh, 666 parrainages. Hmm donc j'ai eu tout de suite des commentaires, euh, c'est bien toi le diable, euh, ça ne m'étonne pas de la part du diable rouge, etc. Alors au passage, tout le monde apprend que 666, <rire> c'est censé être le chiffre du diable. Bon, bah, c'est moi, voilà, pour l'instant, c'est comme ça. Et euh, je savais depuis samedi qu'on avait atteint les, les 500 signatures, parce qu'on a divers moyens sur lesquels je ne m'étends pas, euh, de savoir euh, qui fait quoi euh, dans une campagne comme celle-là. Parce que c'est une campagne, les gens, pour que vous sachiez ça. On a commencé il y a un peu plus d'un an à ramasser des promesses euh, de parrainage. Et je dois dire que euh, les gens qui ont promis en cours de route ont été de parole. Et euh, ceux qui ont promis ont euh, confirmé leur, euh, leur parrainage, et ça vraiment, euh, chapeau. Alors, euh, moi j'ai les comptes de samedi, là j'ai à l'heure à laquelle je vous parle, je n'ai pas encore dépouillé les, les 666, je n'ai pas le détail. Euh, le, le, le gros bataillon des, des signataires euh, samedi, c'était euh, les maires et les élus sans étiquette. Alors, euh, euh, leur, euh, leur parrainage ne veut pas dire qu'ils me soutiennent, ils me parrainent pour que je puisse être candidat. Mais de leur part, euh, c'est quand même top, parce que après ça leur vaut quand même quelques ennuis, euh, même s'ils ne me soutiennent pas, par ceux qui disent comment ça se fait, t'as signé, t'as rendu possible la candidature de, de Mélenchon, alors ceux qui ne m'aiment pas, ou qui aimeraient bien que je ne sois plus là, bah, ils ont quand même... Euh, hein, ils sont, euh, ils ont les boules, quoi, il faut dire ce qui est, hein <rire> bien sûr. Alors, euh, ça me fait très plaisir de voir leur mine déconfite. Deuxième groupe, euh, ce sont des élus divers gauche, pareil, hein, de, de toutes les origines. Hein. Des fois, euh, euh, c'est des élus, il est marqué euh, front de gauche, ou bien divers gauche, carrément. Euh. Bon, et puis le troisième groupe, qui est très important, ça je parle de samedi, depuis ça a dû euh, changer, euh, c'est les communistes, et je leur en suis très reconnaissant, parce que c'est très impressionnant, ils sont nombreux, euh, bon, il y a eu un épisode, vous savez, un peu difficile, hein, puisqu'il y avait une consigne de gel des signatures, mais plein d'élus communistes ont dit, nous, euh, euh, bon, ils ne se voyaient pas dans ce rôle-là, quoi, de me rendre la vie plus difficile, d'obliger les camarades à passer encore des heures à téléphoner, et, et vraiment, pouf, ils y sont allés. Et depuis, euh, depuis que samedi, j'ai fait savoir qu'on était 500, bon, ben, euh, plein euh, sont venus. Et vraiment, je, le, je les remercie beaucoup, parce que je sais que ce n'est pas toujours facile, des fois, sur le terrain, il y a des empoignades, euh, entre, les, entre les uns et les autres, moi je ne suis pas au courant de tout ça, mais je comprends que ça, ça des fois, ça pose problème. Et, et bien, ils ont dépassé tout ça, et avec euh, beaucoup de fraternité et de, et de générosité, ils ont euh, donné leur parrainage. Après, il y a aussi euh, les membres du parti de gauche, qui sont mes camarades, je suis membre hein, de ce parti, comme vous le savez sans doute. Alors, c'est bien, parce que la campagne de signature m'a permis d'en détecter, parce que là-dedans, chacun n'en fait qu'à sa tête, et euh, plein ne s'étaient même pas euh, fait euh, euh, enregistrer comme... Euh, comme, comme membre de ce parti, alors euh, merci à vous, et puis alors après il y, y a 12 héros, on ne peut pas dire appeler ça autrement, c'est des socialistes, alors des socialistes qui parrainent euh, Jean-Luc Mélenchon, ils vont avoir les oreilles qui sifflent, hein, parce que euh, Cambodélis, il n'aime pas du tout ça, euh, donc ils vont peut-être se faire gronder, alors eux, ils sont vraiment héroïques, je les remercie euh, euh, encore plus, hein. c'est pas que les autres ne soient pas sympas, mais alors eux vraiment, je trouve ça magique. Il y a aussi euh, quelques élus d'Europe Écologie Les Verts, enfin bref, c'est pour dire qu'il y a une grande diversité euh, de, de signatures. Et ça, ça me va, parce que je me sens euh, euh, porté par un intérêt. Je ne prends pas ces signatures parce qu'elles ne sont pas... Ça ne veut pas dire qu'il y a 666 euh, élus euh, qui disent « Ah, ce que dit Mélenchon, c'est formidable, je suis d'accord avec », mais qui se disent « Ça vaut la peine que ça soit entendu, et ça vaut la peine qu'à la fin, ce soit les Français qui euh, décident euh, ce qu'ils feront de ma candidature ». Et je trouve ça très... Euh, Bon, encourageant, euh, un signe de bonne santé euh, démocratique, qui est cette diversité euh, des signatures. Bon, bon ben, comme ça c'est bien fini, je suis content. Évidemment, euh, j'ai une pensée euh, toute spéciale et toute affectueuse pour l'équipe qui a mené ça pendant un an, hein, sous la, la conduite de, de Gabriel Amar, qui est vraiment est un compagnon de combat euh, remarquable, et euh, qui est le l'homme qui a porté ça pendant des mois avec les angoisses, en plus il faut vivre avec moi, hein. ça veut dire que j'appelle quand euh, 
euh, je trouve que ça ne va pas assez vite, je ne suis pas toujours très agréable, d'autres fois, euh, il se dit, ah, il faut le réconforter, il ne faut pas... Bon, bref, ce que j'ai trouvé génial, je termine là-dessus, les gens, euh, c'est d'apprendre ça. Vous avez peut-être vu l'image à la télé, je suis debout, et derrière moi, il euh, y a le forum latin antique euh, à Rome. D'accord Alors, si vous regardez bien l'image, si par hasard vous la voyez, je suis dans l'axe euh, de ce qu'on appelle les rostres des tribans du peuple. Les rostres, c'était la proue des bateaux. Hein Donc ils avaient mis des, des proues de bateaux, d'abord en bois, puis après en marbre, hein, pour, euh, quand euh, Rome est devenue très riche. Et les tribans du peuple, qui étaient les représentants du peuple, montaient sur ces, euh, sur ces rostres, hein, sur cette plateforme, pour euh, faire connaître euh, les décisions auxquelles éventuellement ils s'opposaient, et je vous résume ça en quelques mots. En face, c'était nuit debout toute l'année, quoi. Hein. Euh, et le peuple descendait, venait là, et puis alors les, les tribans expliquaient ceci, expliquaient cela, on votait oui, on votait non, ben bref. Nuit debout toute l'année. Et cette tradition, euh, c'est pour ça que j'ai emmené les, les journalistes à cet endroit-là, parce qu'on faisait le, le sommet du plan B à Rome, euh, je les ai emmenés là parce que c'est le lieu symbolique d'une révolution politique qui a eu lieu, tenez-vous bien, il hein, n'y a que vous et moi pour s'intéresser à des trucs pareils, en 494 avant notre ère, euh, le peuple décide que comme il en a ras-le-bol des patriciens qui décident de tout, euh, se servent beaucoup, euh, eh bien le peuple se retire sur le mont Aventin et ne fait plus rien, c'est la grève. Hein. Et évidemment, les patriciens, euh, sans le peuple, ben, ils ne peuvent rien faire. Donc ils sont allés les voir, alors on dit écoutez, on doit pouvoir s'arranger, tout ça, bon... Et puis, euh, il s'arrange, et puis évidemment, sitôt que le danger qui existait à l'époque a été repoussé, il s'agit d'une invasion, alors les patriciens ont dit, bah, tout compte fait, euh, on a réfléchi, non, on a changé d'avis, vous n'aurez rien. À résultat, les autres se sont remis en grève politique, et cette fois-ci, il n'a pas eu leur céder, et c'est comme ça qu'a été créée la fonction de triban du peuple. Le triban du peuple avait normalement, après le vote, un droit de veto sur les lois que les patriciens ont votées entre eux. J'espère que vous suivez cette histoire, mais ça a un rapport avec ce que nous, on va faire le 18 mars, en allant de la Bastille à la République pour demander la sixième République, abolir la monarchie présidentielle et ces marionnettes, les tireurs de ficelles, pardon, dont, ils sont les, dont, dont, dont les personnages politiques sont les, les marionnettes, hein, les tireurs de ficelles, c'est-à-dire les oligarques, le petit groupe de milliardaires qui tient tout dans ce pays. Bon, pendant que je parle d'eux, je viens en point 2. Le point 2, eh bien, ce sont euh, justement euh, ceux qui gagnent beaucoup d'argent. Figurez-vous que cette semaine, alors là, on n'a eu que des bonnes nouvelles, on était contents. Euh, premièrement, 75 milliards de profits distribués euh, par les entreprises du CAC 40, c'est pas vous ça, hein, c'est pas la crise pour tout le monde, hein. 35% de progrès d'une année sur l'autre, hein. c'est quelque chose dans le fric. Et euh, là-dedans, 23 milliards et demi euh, ramassés par les banques. Donc, euh, s'il vous plaît, venez pas me dire qu'il n'y a pas d'argent dans ce pays, hein. Et ne venez pas me dire qu'il n'y a pas moyen d'en prendre, parce que là, on ne parle pas du capital accumulé, on parle du capital circulant, c'est-à-dire la, la, ce qui a été créé, fabriqué, puis la ponction qui est faite par le système euh, financier, par les plus grosses boîtes. Alors, euh, ce qui est intéressant, j'ai regardé de près le résultat des banques, parce que comme ils viennent d'augmenter tous leurs tarifs, ça fait plaisir de savoir que ça leur fait plaisir, puisqu'ils ont euh, fait autant d'avant. De, de, Mais je n'ai pas fait que ça. J'ai regardé pour essayer de comprendre euh, ce qui est en train de se passer, et c'est intéressant. Bon, d'abord vous avez le risque d'une explosion de la bulle financière de nouveau. Je vous le dis, je vous le redis, je vous l'ai déjà dit, je vous préviens, c'est chaud. C'est-à-dire que la bulle s'est dilatée, 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 les cours de bourse sont beaucoup trop hauts par rapport à la valeur euh, réelle des entreprises et surtout par rapport à la valeur de ce qu'elles échangent réellement, c'est-à-dire de la marchandise qui va circulant de l'un à l'autre. Ça veut dire qu'à nouveau, les produits financiers occupent une place disproportionnée y compris quand il s'applique à des biens matériels, comme par exemple acheter des matières premières ou acheter du blé. Hein. Vous savez, il y a du blé, il est acheté plusieurs fois, hein, avant même des fois qu'il soit semé. Et puis une fois qu'il est semé, le, le papier représentatif est vendu une fois, deux fois, trois fois, et le temps qu'il arrive, il a changé quatre ou cinq fois de propriétaire, c'est dire. Donc il y a là une bulle. Je, je, elle, normalement, si elle ne, elle ne sort pas en sifflet tout doucement, elle éclate. Et si elle éclate, Rebelote, vous tapez la crise de 2008, et vous allez voir arriver les mêmes vous disant que cette fois-ci, ça y est, c'est la der des der, ils ont tout compris, ils doivent abolir les paradis fiscaux, les produits financiers toxiques, tout ce qu'ils vous ont déjà dit la dernière fois et qu'ils n'ont pas fait, ils le rediront. Mais là, euh, je me suis intéressé de près à ce qui arrive aux banques françaises, parce qu'elles sont intéressantes, celles-là. Parce que quand vous voyez que celle qui a ramassé le plus, euh, c'est BNP, qui, il y a peu encore, s'est mangé une amende de plusieurs milliards 
auprès euh, du Trésor public des États-Unis d'Amérique pour une activité qui leur était reprochée, qui était d'avoir commercé avec des pays interdits par les États-Unis d'Amérique en dollars. Et le simple fait qu'ils aient utilisé des dollars a été euh, analysé comme une manière de contourner euh, l'embargo que les États-Unis d'Amérique ont décidé, embargo qui, d'après eux, euh, passe par euh, la maîtrise de la monnaie. Vous vous rendez compte C'est-à-dire que quand vous utilisez un dollar pour acheter n'importe quoi, les États-Unis d'Amérique considèrent que comme c'est leur dollar, vous faites ce qu'il y a dans leur loi à eux, parce que sinon, euh, vous êtes hors la loi. Bref, la BNP, c'est quand même manger une belle amende. Eh bien, ça va pour elle, hein. très bien. Elle fait un magnifique, euh, super bénéfice cette fois-ci. Euh, donc, les 5 milliards qu'il a donnés au trésor public euh, nord-américain, on aurait pu aussi bien les leur prendre, nous, hein, ça aurait fait du bien à tout le monde, si on l'avait transformé en choses qui servent à quelque chose à la population, plutôt euh, que d'aller euh, le verser comme ça. Bon, et cette, euh, les, les banques françaises, elles, elles se sont bien reprises, hein, alors vous, ça, et moi, ça ne fait ni chaud ni froid, hein, mais elles représentent en France 81% du marché euh, intérieur bancaire. Ce n'est pas le cas en Allemagne, où euh, les, les grosses banques sont à peine à 31% euh, du total euh, du marché bancaire de leur pays. Ça veut dire que la structure capitaliste du capitalisme français a une force euh, de, de frappe plus grande que celle du capitalisme allemand. Or, le capitalisme allemand est plus dynamique, plus investisseur dans l'économie réelle, tandis que la banque française, c'est quand même un gros parasite euh, qui ne euh, produit rien, euh, prête peu euh, dans, dans l'économie réelle, vous n'avez qu'à essayer d'acheter un appartement ou de vous acheter quelque chose, ou, ce qui est encore plus difficile, ouvrir une entreprise et aller voir la banque pour lui dire « est-ce que vous pouvez me prêter ?», vous allez voir comment vous êtes reçu et, et comment ils ne vous aideront pas, parce que euh, ce n'est pas dans leur plan. Euh, leur plan, c'est euh, d'accumuler, de faire beaucoup dans les services financiers. Tout ça, ça donne des indications qui nous permettent à nous de bien réfléchir. Et dernier élément qui m'a bien plu chez ces banques, c'est que, figurez-vous, que les banques en question, elles font banque, D'accord Mais pas que. Et vous avez, puisque je vous parlais de, de la BNP, ou je peux vous parler du crédit mutuel, hein, c'est ma banque donc je peux en parler, euh, eux, ils font beaucoup dans la télésurveillance. Donc, c'est intéressant de voir que les banques font ce qu'elles recommandent aux autres de ne pas faire. Aux autres, elles disent, il faut vous resserrer sur votre cœur de métier. Alors bon, euh, si vous êtes une très grande entreprise, ils vous font jeter dehors toutes les activités connexes à la grande entreprise. Hein, je ne sais pas moi, par exemple, technologie, euh, informatique pour un secteur industriel. Bon, bah, en général, la banque dit ah « non, 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 il faut vous séparer de ça, il faut le sous-traiter, et vous, vous restez à votre cœur de métier. » Mais eux, ce n'est pas ce qu'ils font. C'est pas ce qu'ils font. Et euh, bon, là, là le, le crédit mutuel, par exemple, il y a beaucoup d'argent qui vient de son activité de télésurveillance. Hein euh, la BNP, pareil, ils ont d'autres activités. Beaucoup de, de banques ont des activités qui ne sont pas dans ce qu'on appelle leur cœur de métier. Et c'est une attitude intelligente. Pour ma part, je plaide pour ça. Je trouve absurde de confiner une entreprise dans un seul secteur. Ce n'est pas toujours possible de faire plusieurs secteurs, mais à partir d'une certaine taille, je crois que tout le monde y gagne, parce que l'entreprise, elle devient plus souple. Quand elle prend un choc à un endroit de son activité, bah, l'autre peut être en positif. Donc, elle ne se démembre pas, et le cœur de métier peut être protégé. Sinon, ça vous donne euh, des choses comme celles qu'on a vues. À un moment donné, l'entreprise, elle est quasiment désossée, il ne reste plus que le cœur. Si vous êtes à un moment donné où il y a une dépression des cours et de l'activité, paf, les prédateurs viennent et peuvent l'acheter. Tandis que si elle était restée dans un écosystème plus large qu'elle contrôle, eh bien elle aurait mieux résisté à une tension à un moment donné. J'espère que toutes ces explications ne vous saoulent pas, mais c'est pour vous dire que quand euh, nous plaidons pour un modèle euh, d'entreprise, quand nous plaidons pour un modèle de fonctionnement euh, de la banque en relation avec les entreprises, ben nous savons de quoi nous parlons. Voilà. Bon, alors puisque j'en suis à, à évoquer... Euh, ce secteur particulier où on trouve emboîté euh, la finance, la très grande entreprise, la très grande entreprise et puis euh, les relations euh, plus ou moins claires euh, autour d'elle, il faut que j'évoque euh, cette affaire de, des ciments à la farge. Hein, parce que ce n'est pas n'importe quelle histoire. Là, il réapparaît dans l'actualité parce que, euh, comme vous le savez, Trump a l'intention de faire un mur entre le Mexique et, et les États-Unis. Bon, déjà, il faut que vous sachiez une chose, un mur, il y en a déjà un. Hein, c'est cas qui ne fait pas toute la longueur. Et Trump prétend construire un mur. Bon, vous, vous réalisez, hein, maintenant c'est devenu, le, la construction d'un mur, c'est devenu un argument quasi universel. Je vous rappelle les gros sons de trompette qu'il faisait, hein, et les grosses larmes qu'il versait quand il y avait le mur de Berlin, à juste titre, parce que c'était pas très sympathique, un régime qui empêche les gens de s'en aller, c'est qu'il y a un problème pour lui. Hein. Bon, mais quand même, vous vous rappelez la chute du mur et tout ça, bon, mais très bien, maintenant c'est eux qui les construisent, des murs. C'est pas eux qui les font tomber, ils les construisent. Et vraiment, sur la base la plus dégueulasse, 
qui est euh, empêcher la libre circulation des personnes, alors qu'ils savent très bien qu'elle continuera, parce qu'ils savent qu'elle continuera. Ils savent qu'un mur, ça ne sert à rien. Hein. Euh, bon, bah, vous mettez du monde pour surveiller le mur, et puis c'est tout. Puis les gens, après, ils passent par l'eau, ou ils passent par en dessous, ils passent de toutes les manières. D'ailleurs, le mur de Berlin est tombé aussi pour ça, parce que les gens continuaient à passer. Donc il faut un mur, mais c'est juste pour marquer symboliquement, euh, un peu aussi comme il y en a un euh, en Israël, qui est quand même la chose la plus incroyable, euh, venant de, 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 de l'État d'Israël, que de s'enfermer soi-même derrière des murs. Enfin bon, le monde est fou. Alors, euh, la Farge, euh, ils viennent et ils disent, ben bah, nous, on est candidat. Euh, pour, euh, pour construire le mur. Ah mais, mais c'est immoral, monsieur. C'est immoral de faire ça. Autrefois, la farge était une boîte qui se piquait de christianisme social euh, et tout ça, bon, euh, à cheval un peu sur euh, les valeurs morales euh, euh, de l'argent qu'ils utilisaient. Alors maintenant, c'est terminé. Ils sont mis avec, euh, avec des Suisses hein, qui ont racheté l'affaire. Et euh, la morale, euh, c'est plus leur problème. Il y a un mur à construire, ils s'en foutent, ils le construisent, peu importe à quoi il va servir. Donc, avec ce genre de mentalité, vous savez, hein, avec ce genre de mentalité, ça peut finir très mal. On fait faire n'importe quoi aux gens du moment qu'on les paye. Alors la Farge, c'est une boîte suspecte. Pourquoi Parce qu'ils ont avoué que oui, pour maintenir leur cimenterie en Syrie, ils ont payé Daesh. C'est pas rien quand même, ça s'appelle collaborer avec l'ennemi. Bon, ceux qui ont collaboré avec l'ennemi à la libération en France, bon, on ne pouvait pas tous les mettre en prison, ça ferait trop de monde. Euh, je parle de, dans, dans le patronat, parce qu'ils ont pratiquement tous collaboré, c'était une honte. Et il y en a qui c'était tellement énorme que quand même, il euh, y a eu une punition contre eux. Hein. En France, pas en Allemagne, mais en France, oui, c'est le cas de Renault. Euh, Renault a été confisqué à la libération parce que, bon, ils avaient collaboré de manière notoire et on avait enlevé le portrait de Louis Renault dans la salle du conseil d'administration de, de, de Renault. Hein. Euh, ils l'ont remis depuis. Bon, et c'est même... Euh, un, un, un directeur euh, socialiste qui a remis le portrait de Louis Renault. Bravo, belle trouvaille. Bon, bref, si on l'a fait pour Louis Renault, on peut très bien le faire pour Lafarge. Bon, moi, si j'étais euh, le président de ce pays, je vous garantis qu'il nous le paierait. Je ne laisserai pas passer. Je ne laisserai pas en disant, bon, c'est une grosse entreprise, ils font ce qu'ils veulent, c'est les affaires. Non, non, non. Non, Lafarge a collaboré avec l'ennemi, là. Donc, euh, Lafarge devrait être puni. Et ça ne peut pas rester l'affaire... Euh, du ministère euh, public à Bercy, parce qu'on dit, ah ben, comme c'est une affaire d'argent qu'ils n'auraient pas déclaré, non, 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 c'est pas une affaire d'argent pas déclaré, c'est une affaire de collaboration avec l'ennemi. Et si j'étais euh, le président de la République, je vous garantis qu'on leur ferait payer, il y a des lois pour ça, hein. on peut les réquisitionner si on veut, hein. on peut les poursuivre en justice, on peut euh, leur infliger des amendes qui leur fassent regretter jusqu'à l'idée d'avoir eu cette idée, hein. d'autant qu'ils ont avoué. Pourquoi ils ont avoué, à votre avis, un scrupule moral Mon œil, c'est tout simplement parce qu'ils savaient qu'on savait et qu'ils étaient démasqués. Et je voudrais au passage saluer l'action de Daniel Simonet, parce que ça a été la seule élue de Paris, elle est conseillère de Paris, hein, Daniel, elle a été la seule qui a, qui a réagi immédiatement quand le Monde, le journal Le Monde, a révélé cette affaire. C'est elle qui, euh, au conseil municipal de Paris, dit « On ne peut pas euh, continuer à, avoir, à faire des affaires avec euh, la Farge ». Et pourquoi elle dit ça Parce qu'à ce moment-là, la Farge faisait partie des sponsors pour payer le sable de Paris-Plage. Hein Bien sûr, ben bah voyons. Alors euh, du coup, tous les autres ont regardé la pointe de leurs chaussures, personne n'a voté son vœu, et ils se sont donc tous rendus coupables hein, euh, de, de complicité avec euh, la Farge qui, euh, lui, euh, collaborait avec, euh, avec nos ennemis. Donc je vous raconte tout ça parce que j'espère que comme ça, ça se saura, ça se répétera, et qu'il y a un nom qui va vous rester dans, dans, dans la tête, dans l'esprit, la farge, et vous ferez attention, quand vous en entendrez parler, vous vous rappellerez, ah oui, c'est l'entreprise qui est d'accord pour construire le mur de Trump avec le Mexique, et c'est ceux qui ont collaboré avec Daesh, hein, parce que euh, c'est important qu'on connaisse le nom des salauds, hein, ça sert. Bon, alors, euh, encore un message euh, qui concerne le changement climatique. Moi, je, je mets un point d'honneur à en parler le plus souvent possible, pour que vous compreniez, les gens, que le changement climatique est commencé. Ce n'est pas un sujet idéologique, c'est un fait matériel, concret, qui met en cause la civilisation humaine. C'est commencé. Et les phénomènes climatiques extrêmes euh, ont commencé à s'imposer dans la réalité sociale et politique de différents pays. Là, on en a deux, de nouvelles. La première, euh, c'est au Kenya, où arrivent des pénuries d'eau, et ces pénuries, d'après les scientifiques, sont directement liées au changement climatique. Donc vous commencez à voir des pays qui vont être déstabilisés par le fait qu'il euh, euh, y a une pénurie d'eau. Il faut vous rendre compte que la pénurie d'eau, vous êtes tellement habitué à voir l'eau courante que euh, beaucoup de gens ne se rendent plus compte de la place vitale 
euh, de l'eau, y compris en ville, hein, c'est pas que pour les paysans l'eau. Euh, je vous rappelle que quand il vous manque 1% d'eau dans votre corps, vous avez soif, quand il vous manque 10%, vous délirez, et à 12%, vous êtes mort. Hein. Donc euh, l'être humain est dans un rapport avec le cycle de l'eau extrêmement intime et extrêmement euh, fragile. Bon, là, euh, cet exemple, on va voir ce que ça va donner, mais il est vraisemblable qu'on va commencer à avoir bientôt euh, des émeutes de la soif, euh, comme euh, on a pu en observer dans le passé pour les émeutes de la faim, et vous allez voir que, à quel point ça va déstabiliser des sociétés, parce que des gens qu'on soif et qui n'arrivent pas à trouver d'eau, hein, ils ne raisonnent plus, hein. euh, c'est euh, la colère à l'état pur. Et l'autre nouvelle qui va dans le même sens, c'est ce qui s'est passé en Australie, peut-être que parmi vous, il y en a qui ont vu ça, qui suivent ça avec euh, intérêt, que se passe-t-il euh, c'est la première fois que sur une aussi longue durée, on a un pic de chaleur. Déjà, des pics de chaleur, il y en a de plus en plus, mais cette fois-ci, c'est un pic qui dure. Hein. Euh, c'est un peu comme nous, euh, euh, en France, hein, notamment à Paris, là où on surveille un peu les choses. Avant, il y avait un pic de temps à autre, maintenant, c'est quasiment tout le temps que c'est en état de pic. Nous sommes toujours ou bien au pic de pollution, ou bien juste en dessous, ou pas loin, ce qui veut dire que euh, nous avons déjà changé notre mode de vie. Nous vivons continuellement en respirant, de la pollution, des particules fines, et qui provoquent des milliers de morts dans le pays, il faut aussi le savoir. Hein. Alors ça ne se voit pas, c est, c est, ça ne s'attribue pas directement euh, à cette pollution atmosphérique, mais ça existe. Alors là, on est dans le cas de l'Australie, ils ont, ils ont un pic qui dure de maintenant longtemps et qui, et qui est à 36 degrés. Vous vous rendez compte, 36 degrés Alors là-dessus, pour... Euh, bon, 36 degrés, c'est beaucoup, et euh, pour euh, refroidir, ils mettent la clim à fond à 26. Vous voyez, il faut faire descendre le truc de 10 points. Et vous êtes quand même à 26 à la sortie, hein, dans, dans votre bâtiment. Mais le, la clim, ça marche comment Il lui faut de l'électricité. Donc, pour faire du froid parce qu'il fait très chaud, il faut qu'on fasse plus d'électricité. Et il se trouve qu'en Australie, l'électricité, ça se fait avec des centrales au charbon. Et évidemment que les centrales au charbon aggravent l'émission de gaz à effet de serre et renforcent la chaleur. Si bien que c'est un cycle vicieux quasi parfait, qui se met en place euh, en Australie. Et alors, on retombe sur les, les énergumènes, hein, c'est-à-dire les climato-sceptiques, et moi j'ai tout compris et je sais mieux que tout le monde, et vous avez euh, un ministre qui dit, bah, oui d'accord, c'est vrai, les vieilles centrales au charbon euh, nous posent problème, mais on va en faire des propres. Et il arrive euh, à l'Assemblée, il a un bout de charbon à la main, et il dit, regardez, c'est du charbon, n'ayez pas peur. Il, croit, il se croit malin, parce qu'il pense c'est la vanne du siècle, hein, de montrer un bout de charbon, il dit, c'est pas peur. Évidemment, tout le monde est désespéré, de voir un niveau de bêtise pareil, euh, et un, un refus de la réalité aussi, euh, aussi grossier. Parce que s'il y a un endroit où on peut mettre euh, de l'énergie alternative, renouvelable, euh, sans trop être encombré du nombre de gens qu'il y a autour, c'est bien l'Australie, qui pour l'essentiel est un désert. Hein. Un désert pas au sens euh, euh, comme le Sahara, c'est un endroit où il n'y a personne, tout simplement, parce que c'est un continent, et qu'il n'y a que quelques millions de personnes qui vivent là. Donc ils n'ont pas d'excuses, ils pourraient faire tout autrement, et ils pourraient utiliser soit la luminescence, soit le solaire, soit euh, la mer, qui est quand même... Euh, c'est un continent, mais c'est aussi une grosse île, hein, voilà. Non, ils ne font rien de tout ça. Ils vont faire d'autres centrales au charbon, le, le temps qu'elles se mettent en place, vous avez compris. Donc voilà encore un symptôme que je voulais pointer, d'irresponsabilité politique euh, et euh, de crise, d'entrée de, de la civilisation humaine dans une crise. Je vais vous dire, les gens, moi je ne suis pas que optimiste, hein. j'ai l'optimisme de l'action, mais euh, laisser faire ça, et nécessairement, ça va mal tourner. Hein. Parce que, euh, tout simplement, ce n'est pas compatible avec la vie humaine, euh, ces pics, ces changements climatiques euh, extrêmes. Et voilà, si ça vous a plu, bah, j'aurai encore bien des choses à dire. Hein. Hop, les petits pouces bleus pour faire monter le classement de cette vidéo. Si tout ça vous plaît, eh ben, abonnez-vous. Et si euh, vous êtes intéressé par la cohérence de mon discours, parce que là, à chaque fois, j'en donne des petits bouts, et vous savez que ça a un rapport avec mon programme, et que vous voulez participer à la plateforme JLM 2017, ben vous êtes les bienvenus, parce qu'on est 280 000, et j'espère bien qu'on finisse la campagne présidentielle à 300 000, parce que comme j'ai l'intention d'être élu, j'y compte, j'aurai besoin de vous pour accompagner, aider, rectifier le cours des décisions qu'on prendra le moment venu.